Pierre Andrade está por aqui e a gente vai tocar num assunto que também já é destaque no portal e é, é, diz a, aí tem a ver diretamente com esse prefeito Eduardo Dalmoura, lá de Matinhos, né, meu querido? Tudo Exatamente bem? isso, Tony. Boa tarde para você. É sempre Boa um prazer tarde. participar aqui do Voz do A Litoral. recíproca é verdadeira. Pois é, você que todas as manhãs participa do Bom Dia Litoral. Bom Dia Litoral. Que horas que eu participo? Você participa ali por volta de 8h20, 8h30, 8h35. Tá. Mas o programa começa 8 horas da manhã todos os dias. E a gente, todas as manhãs, traz notícias importantíssimas. Mas essa notícia, em primeira mão, aqui no Voz do Litoral e também no site da TVC, o tvci.com.br. Tá? O ex-prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmoura, teve então a prestação de contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Matéria completa no site da TVCI, no portal. E isso significa que o nome do ex-prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmoura, consta em uma lista, Tony, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE Paraná, de agentes públicos com contas desaprovadas. O órgão entende que houve possíveis irregularidades na prestação das contas de 2012 e 2013. 2013. E isso representa uma, talvez, impossibilidade do Eduardo Dalmoura concorrer no pleito eleitoral deste ano, se esse for o interesse dele. E por que eu digo talvez? Porque quem vai julgar é a justiça eleitoral. Entretanto, quando a gente analisa o histórico, quando a gente olha os pareceres da justiça eleitoral em anos anteriores, em situações semelhantes, a tendência, e isso aqui eu repito, a tendência é pela não aceitação da candidatura do ex-prefeito uhum. de Matinhos, Eduardo do Dalmoura, se o cenário ele se mantiver. Vale reforçar que apesar do nome do ex-prefeito constar nessa lista, não se vi, significa necessariamente que ele não vai poder concorrer no pleito, mas a justiça eleitoral pode entender então que Eduardo Dalmoura não pode participar das eleições 2024. E aqui vale reforçar, em segundo o relator do processo, o conselheiro Ives Linhares, a diferença entre o valor declarado no portal da transparência e o repasse declarado pela Secretaria Municipal de Saúde de Matinhos, pode de representar um rombo de mais de 313 mil reais. Além disso, o TCE ainda alega que houve a realização de despesas sem o devido processo licitatório e também a contabilização de despesas de terceirização em violação à lei de responsabilidade fiscal. Em março desse ano, o TCE Paraná deu provimento parcial ao recurso, que tirava então parte das multas, mas manteve outras três multas e condenações ao ex-prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmoura. Existe, talvez aqui, uma possibilidade dele eh, correr nas eleições, participar das eleições e depois eh, tentar se defender lá na frente? Será que existe essa possibilidade? Existe, com a possibilidade, inclusive, dos votos dele não serem computados. Como Ou já seja, aconteceu em outras eleições em, com outros candidatos. Em várias cidades, né? A gente tem vários exemplos aqui no litoral Exatamente. mesmo. Exatamente. Vários exemplos. Mas quando isso acontece, Tony, a tendência é de que a candidatura não seja aceita, tá? Dificilmente a justiça eleitoral volta atrás, porque temos o processo eleitoral muito complexo e com datas bem definidas. Então, tanto o trâmite judiciário eleitoral, como também até para auxiliar a população, tudo isso é muito rápido. Então, a tendência, é claro, que se essa, essa situação se mantiver do ex-prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmoura, ele não possa concorrer, então, no pleito deste ano ou concorra sob júdice e aí os votos não sejam computados até que uma definição seja acatada. E a gente sabe que quando tem todo esse problema de júdice, uhum. dificilmente o prefeito, o candidato, perdão, acaba sendo bem votado, né? Historicamente falando, a gente está trazendo aqui dados nas últimas eleições aqui no litoral do Estado. Sempre que isso aconteceu, a pessoa que concorreu sob júdice não teve uma situação favorável a ela. E só para deixar claro que a gente entrou em contato com o ex-prefeito Eduardo Dalmoura e até o momento não recebemos nenhum retorno, nenhuma informação. Pois é, e a notícia completa também o público pode acompanhar no portal da TVCI, o tvci.com.br. Exatamente, é um momento complicado para o ex-prefeito com a situação que aconteceu né, em Canoas, o desabamento do mercado, agora mais essa situação, são situações distintas, mas que complicam a vida do ex-prefeito, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Tony. Quando você tem o seu nome em uma lista com 
possíveis gestores que cometeram irregularidades, acaba gerando um impacto significativo na sociedade. Então, é mais uma polêmica envolvendo o nome do ex-prefeito de Matins, Eduardo Dalmoura, e de situações que aconteceram em 2012 e 2013. Ou seja, mais de 10 anos, mesmo assim, ainda tem todo esse trabalho sendo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a população, é claro, acompanhando os desdobramentos dessa investigação do Tribunal de Contas e sempre atenta ao que acontece na cidade de Matins. E nós acompanhando o jornal jornalisticamente o caso. Exatamente. Os casos, né? Pois é. Que envolve o nome do ex-prefeito. 